ጥና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደና አንተ የሚቀርበው ሰፊው ምዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው ምዳር መሰናዶዎችን እንደ ርዕሰ ጉዳይ ይዥ እየቀረብኩት እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ ዕውቅና ኖሯቸው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካንደኛው የኢትዮጵያ ጥግ ወደ ሌላኛው የኢትዮጵያ ጥግ ሄደው መከስቀስ ህዝባዊ ስብሰባዎችን ማድረግ እንደሚችሉ ህጉ ይፈቅድላችኋል ይህንን በተመለከተ መንቀሳቀስ የሚችሉ ፓርቲዎች በከፊልም ነው ይሁን ሙሉ ለሙሉ እየተገደቡ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ይታወሳል እና ከቅርቡም ደግሞ በተለያየ የሀገሪቱ ክፍል የተፈጸመውን ጉዳይ ያነሳን ውይይት የምናድርግ ነው የሚሆነው በዚህ ውይይት ላይ ለመካፈል እዚ ጥሬና ክብሮ የተገኙ እንግዶች አሉ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ውይይቱ ምን ሄድ ነው የሚሆነው በዚህ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ደጀኔ ጣፋ ይባላሉ የኦፌኮ ምክትል ጻፊ ናቸው እንዲሁም ደግሞ በመካከለ የምትመለከቷቸው አቶ ቲዎድሮስ ኮሬ ይባላሉ የጉራጌ ህዝባዊ ንቅናቄ ግዛይ ሊቀመን በርናቸው እንዲሁም ደግሞ በትግ በኩል የምትመለከቷቸው አቶ ትግሱ አውል ይባላሉ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍት ፓርቲ ሊቀመን በርናቸው እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ ውይይት ለማድረግ ስለፈቀዳችሁ ከለባ መሰገናለሁ እንግዲህ ተመልካቾች ውይይቱን እየመራው ኔም ዘላለም ደረጃ ብሬ ቆይታ የማድርግ ነው የሚሆነው ቀደም ለመግቢያው ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እንደሚታወቀው ህጋዩ ቀናግኝቶ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ የትኛውም ጥግ ላይ ሄዶ ህብረተሰቡን ሰላማይ በሆነ መንገድ የመቀስቀስ አስተምሮ የማድረግ መብት እንዳለው ይታወቃልና ይሄ በሆነበት ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ደግሞ የተፈጠሩ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል ባሳለፈነው ሳምንት ለምሳሌ የተፈጠሩ ችግሮችን እንዱ ለማስተዋስ ያል በወሎ በደሴ አካባቢ ላይ የወሎ ህብረት ምስረታ ለማድረግ የሞከሩ ወጣቶች ላይ ጥቃት እንደደረሰ ይታወቃል ጥቃቱም ደግሞ አልፎ ሄዶ የፈላው አስከመጨመር ድረስ እየተደረሰበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚታወቀው ከዛም ውጪ ደግሞ በባህር ዳር ከተማ አርበኞች ግንቦት ሰባት ስብሰባ ጠርቶ እንደነበረ ይታወቃል በዚህም ስብሰባ ላይ የታደሙ ሰዎች ላይ ሁከት እንደተፈጠረና እዛም አካባቢ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ተሰምቷል ስብሰባውም ተስተጋግሏል ከዚህ ተነሳ እንግዲህ እነዚህ ማሳያዎች ናቸውና እዚ ቦታ ላይ ለምን የሚለው ነገር ተነስቶ ውይት የማይደረክ ከሆነ ነገም ሌላኛው ቦታ ላይ ለመዛመት ምንም ዋስትና የለውምና ከዚህ አንጻር ነው ውይይቱን ያዘጋጀ ነው እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሲሄድ የመወያያ ጉዳያችን ካቶ ደጀኔ ለጀመርና ያው እርሱ እንግዲህ ትግል ላይ እንደቆዩ የሚታወቃል ሰርቪስ ከመግባት ብዙ ችግሮች ውስጥ እንዳለፉ አውቃለሁ በግሌና ከዚህ በፊት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ህዝባዊ ስብሰባ ሲጠራ ሚሁን ሰላማዊ ሰልፍ ሲጠራ አስቸጋሪ የነበሩ ነገሮች ምንድናቸው አሁን ደግሞ ህዝባዊ ስብሰባም ሆነ ሰላማዊ ሰልፍ በሚጠራበት ጊዜ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ያለ ነገር ሲ ሁለቱን ጊዜያቶች ያነጻጽሩና ከለውጡ በፊትና ኋላ የሚለውን ያነሳን እንነጋገር ኢትዮጵያ ፖለቲካ አመል ያለው የሚያሰኝ ነው አመል ያጣበት ወይም ያልተገራበት በመንድነው ተናንት ሲያስቸግሩን የነበረው ጎታቾች ወይም ደግሞ የመንግስት ካድሬዎች ወይም ደግሞ ጋታ ወጦች የምንበለው ምንበለው ለኑሯቸው የኑሯቸው መስረቻ አድርገው ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ ሲያደርጉ የነበረው በእኛ በኢሃድግ ዘመን የኢሃድግን በስርዓቱ ብናገር ካድሬ ጣላ አልፋ የፖለቲካ ፓርቲውንም ታዋቂ ግለሰቦችንንም መጃና የሚያሳጡበት መፈናፈኛ የሚያሳጡበት የዱበት ቡና ቤት ገብቶ ከቡና ቤት የዱበት በርጎ ገብቶ ከበርጎ እንዲወጡ የሚያደርጉበት እንደዚህ አይነት የመንግስት ባለስልጣናትና ደንነቶችና ካድሪዎች ሲያስቸግሩ የነበረው ሰዓት ነው የዛሬን አሁን የምትለኝ ነገር ሳይው ግራ ይገባይ ግራ የሚገባና ለውላችንም ግልጽ ያለው ነው ሁለት ጎራ ነው ማወነ ኦነት ያድግ ከዚህ ስራ እጁን ሰብስቦታል ወይ የምለው በትክለኛ መልስም ያገኘው በታይ መስለኝ ሁለተኛ ደሞ አንድ ፓርቲ ሲቋቋም አንድን ክልል ወይም ደሞ አንድን ቡድን ወይም አንድን አካል ለማጥፋት የተዘጋጀ ከሆነ አሁን ደሞ የመንግስት ችግር ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ግራም ያጋባ ነው 
ለሌ ፈለኩ ማለት ነው ስለዚህ የባህር ዳሩን ጉዳይ ሲመለከት የባህር ዳሩንም የወሎንም ሲመለከት ቪዲዮን አይቼ ሰምቼ ነበር መሪው ጥያቄ ባህር ዳር ላይ ሲባል የነበረው ለአማራ ህዝብ ኢትዮጵያን መስበክ ማለት ክርስቶስን ክርስቲያን ክርስቲናን እንደ መስበክ ነው ወይም ደሞ መሐመድን እስልምናን እንደ መስበክ ነው የተባለው የኢትዮጵያ ባለቤት እኛና እኛ ብቻ ነንምል መንፈስ ያለበት ነው ከድምጽ ከቀራጻዋ ይሄ ኡነት ያ አማራ ህዝብን ይመለከታል ወይ ይወክላል ወይ ካለን ያ አማራ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ካለ ኡነት የተደበቀ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተደበቀ የተቀበረ መርዝ ተረጨ ነበር ለነሎን ይችላል የአማራ ህዝብ ጥያቄ ካልሆነ ደሞ እነኛ አይነት አሰራሮችን ራሱ ህዝቡ ራሱ ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለማኖር ሲባል ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተስማምቶ ለማኖር እቺን ያገኘናትን አስተሳሰቦች ያማራ ልጆች አልቋል አብሬን ይታሰር ነው አንድ ቤት ላይ የቅልን ጦይሳት አብሮን ሊበላን የነበረ ያማራ ልጆች አሉ ስለዚህ ዛኔ ኦሮሞ ነው አማራ ነው ጉራጌ ነው ብሎ ያ የቅልን ጦይሳት አይተፋንም ወይም ደግሞ አንዱን አይበላም ነበር ስለዚህ አሁንም ለዛ ህዝብ ነው ምለው ኡነት ኤ ያማራ ህዝብን አይወክልም ብየንም ገመተው የሚወክል ከሆነ ለነሱ የኢትዮጵያን አሳራ አለ ያለውን የአማራ ህዝብ ከዛ ውጪ ያንዳንዱን ወክሎ ማንንም ፓርቲውን ወክሎ የሚመጣውን ውጪ ኢትዮጵያን የሚገነቡ አማራዎች እንደ ምን አይነት አማራዎች ናቸው የሚያስፈልነው ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ቴዎድሮስ ወልደርስ ወልምጣና ተመሳሳይ ነገር ላንሳ ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ከዚህ በፊት በቴሌ ፖለቲከኞች ቅሬታ ሲያቀርቡ ያለፈው ጊዜ ከለውጡ በፊት የነበረው ጊዜ ምቹ አልነበረም የሚሉት ነገር አለ በብዙ ሊገለጽ ይችላል ያ ምቹ አለ መሆንና ወደ ሰላማዊ ሰልፎች ወደ ህዝባዊ ስብሰባ ሲመጣ ያን ይፈራ የነበረ ነገር ምንድነው አሁን ደግሞ ወደ ሰላማዊ ሰልፍና ህዝባዊ ስብሰባዎች ወደ ተፈቀደላቸው እና ወደ ተሰጣባቸው ሲመጡ አስቸጋሪ የሆነ የመጣ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለ ጉዳይ ምንድነው እስቲ ኦኬ እነን አመዘግናለሁ መጀመራ በሁለት መልኩ ማይት ይችላል ብዬ ነው ማስበው አንደኛ ካለው ምህዳር ዳር መስፋት አንጻር የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ከመብዛቱ አንጻር ሁለቱም የፖለቲካ ፓርቲዎች ማነት የምናየት ቅስቀሳዎች ናቸው የሚያደርጉት አባሎቻችን አባሎቻችንን በምን መልኩ ነው አንድ ልምን እናደርገው በምን መልኩ ነው አባሎቶቻችን ኦሪንቴሽን ምን ሰጠው ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመለከት ጉዳይ ነው ስለዚህ በዛ ረገድ ሚናን ከመወጣት አንጻር የተወሰኑ ክፍተቶች እንዳሉ በተደጋጋሚ ያያየን ነው በቅርቡ የነበረው በምን መለከትበት ጊዜ ተግባሩ ምንም ጥያቄ የለውም የሚደገፍ ነገር አይደለም የፓርቲ ጉዳይን ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ ሳይሆን ከፖለቲካ ጋር እንኳን ባያያዝ እንኳን ከሰባዊ መብት ጋር ከሰባዊ ጉዳዮች ጋር ሲያያዝ ትክክል ትክክል ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም ህዝቡን ይገልጻል ሊገልጽ አይችልም የኢትዮጵያስ ያ ዛቅ የክልሉ ያለ ህዝብ ያማረ ህዝብ ሌላው ማካባቢ ላይ ያ ኢላማ ካውዝም እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚገብ እንደዚህ አይነት ግጭቶች በሚካሄዱበት ጊዜ የህዝቡን ስቴት አይደለም የሚገልጸው የኢትዮጵያ ህዝብ ስቴት ይታወቀ አሁን አገራችን ካለችበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተንከባለው ተንከባለው የት እንደሚያደርሱን ይታወቃል ቀደም መስል የነበረው የተወሰኑ ፓርቲዎች ነው የተወሰኑ የፖለቲካ አንቀጽቃሶች ናቸው የነበሩት ብዙም ስብሰባም ያን ያህል ተወካካሪ ፓርቲዎች ማለት ከመርጫ በፊት ያን ያህል አላማቸው ለማሳወቅ ስብሰባ የሚያደርጉት ሰላም ሰላማዊ የሚያደርጉበት መንገድ ያን ያህል አልነበረም ብዙም አልነበረም ከላ ግጭቱም የነበረው ጥያቄም የነበረው ቀጣ ከመንግስት ጋር ነበር ከገዢው ከገዢው ስራት ጋር ነበር አሁን ግን ከፓርቲ በፓርቲዎች ሁሉ መካከለ ሆኗል ሳትም ይያለ እንደው 
የህዝብን የህዝብን መልክ የህዝብን መልክ እንዲዝም የተደረገ እንዲዝም የተደረገ የሚመስልበት ሁኔታ አለ እት ያ ተሰስ ነው አም በዚህ ሰዓት መደረክ ያለበት እኔ በየማም ነው በዚህ ሰዓት ላይ ከ ተቋሚ ከሚለው አስተሳሰብ ወደ ተፎካካሪ የሚለው የተሻለ አስተሳሰብ መጣና ሪሊ ያንኔም ተቋሚ ነበር ነው ያንኔም ሚለው ያንኔም በትክክል ተቋሚ ሚለው መስፈርት ነበር የሚወክለ ሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ተፎካካሪ ሚለው ደረጃ ላይ ተርሰና ከዚህ በኋላ ግን ከተፎካካሪነት ይልቅ ወደ ተባባሪነት መንፈስ ነው ሚዳ ያለብን ባለን sultan በዚህ ለዚች ሀገር sultan ለሚያስ ከምን ከምንፎካከርባት ይልቅ ባለን sultan ተጠቅመን ካለባት ስጋት ለማውጣት ብንተባበርላስ ነው የሚሻለው እሺ እጅ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ትግርሱ እርሱ ጋር ልምጣና ሲተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኝ እንግዲህ የዛሬ የምንገኝበት ለውጥ ሂደት ዋናው እንዲከሰ ያደረገው የህزب ህዝባዊ ንቅናቄ ነው ወይ ደግሞ ሲቪል ኦቢዲየንስ ይባላል እና የማንንም ድርጅት የማንንም ቡድን አይደለም ማለት ያን ለውጥ መምራት ጉዳይ ላይ በዛን ሰዓት ማንንም ሐላፊነት የወሰደ የለም ከህزبን ቅናቄዎች በዛስ ቅዳይነት ያ ለግዛ ወደ ዘ ደረጃ ለመጣት አስባል በዛ ግዜ የነበረው የፖለቲካ ድርጅቶች የመሰለፍ የመሰብሰብ ማለት ዝግ ነበር ምንም በተዛዋሪ ምን በቀጥታ በጣም የሚገርም ነገር ምን አልባት ስለናንተ ፎር ኢንፎርሜሽን የሰላማዊ ሰልፍና የ የሰብሰባ ህግ አዋጅ የወጣው ቁጥር 3 በሽክክሩ ቻርተር ነው ከዛ ወዲህ ይካል ወጣው ከዛ ወዲህ ፖሊሱ ጸታዩ እንደፈለገው የሚያረጋው መመሪያዎች ናቸው በ2007 አካባቢ በጀመሪያ አካባቢ አንድነት ስብሰባ ለመጥራት ሄዶ ተከለከለ ሰላም ወሰፍ ለማድረግም ተከለከለ ይከለከላል ብዙ ጊዜና መጨረሻ ራሱ ለካ ይሄን ሰልፍ እናንተ የሚባለው ክፍሉ አለ እንጂ ህጉን ራሱ ይሄው የሽግግር ስለነበረ እኔ እጅ ይላል የሰልፍና የሰላም ወሰፍና የስብሰባ አዋጅ የሚለው ቁጥር 3 1984 ማለት ነው ያኛው እግን እንኳን ቢሮአቸው ውስጥ በቀላሉ ያገኙት ያልቻሉ እኛ ፈልገን አመተን ነው በዛ መሰረት ምክንያቱም ህጎቹ ይሄን ይላሉ ይሄ ህግ ሳይሻል በሌላ ህግ በፈለገው ቢሆን አልባት ወንጀለኛ መጫ ህግ ኮ ድሮ ይወጣ ነው አይደለም ሳይሻሻል ይቀረ በዛ ነው ሁሉ ደርግም ያደግም ሲሰራደርበት የነበረው ስለዚህ ብለን ተከራክረናቸው ክሊር የሆነ ይሄን ነገር ያስተናገደ የሚችል የለም እንደ ፖለቲከኞቹና እንደ ከባቢ ገዢዎቹ ባህሪና ፍላጎት ነው ይደረግ የነበረው ይሄ በጣም ዝግ ነበር አሁን ደግሞ ያ ህግ አለ ያ ህግ ሪፎርም ደረጃ ይችላል አሁን ደግሞ ሁሉ ነገር የለም ማለት ማስፈቀድ የለም ምን ማለት የለም እና መዳሩ በዚህ ውስጥ ነው ያለው በሌላ በኩል ግን የሰው ህይወት እስከ መሞት ድረስ የሚያደርስ እንቅስቃሴዎች ግን ይካሄዳሉ ስለዚህ ዲሞክራቲክ ዲሞክራቲክ ለመሸጋገር የነበረው ሁኔታዎች ማቀቦች ግዳዎች ማፈራረስ ያ ነገር መቀየር እንዳለበት እናምናለን ስለዚህ ህግ ባለመኖር የህገ ወላይ አይነት ባለመከበሩ የህገ ወላይ አይነት አለመከበር ያውን መተላቸው ቦታዎችም የዛው ጥይቶች ናቸው ምክንያቱም በሻሸመን ለም የሆነው እንዲሁ ነው ሰዎች በሰላም ወሰር ፋይወጡም ሐሳብ ነው ሰው የተሰቀለበት ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው በቃ የሞ እንት ነው የሚካሄደው አሁን እዚህ ላይ ድርጅት ይሆኑ ቡድን ይሆን የሆነ ኃይል ይሆን ምንም የታወቀ ነገር የለም በመርመራ የተረጋገጠ ነገር የለም የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው የሚያረጉት ብንል ምናልባት የፈረሙ ከሆነ በህዝብ በኮቨነንት ውስጥ የሚጠይቁበት እድል አለ ቀሬታ ያላቸው ወገኖ ሰብስበው ያደረጉትም ከሆነ ዊ ዶንት ኖ ግልጽ የሆነ የመንግስትም የፖሊስም የጸጥታ ኃይልም የመርመራ ውጤት የለም ስለዚህ ፈርጀን ሳይሆን ትክክለኛው መረጃ ቢመጣ ይሄ የሆነ ትክክለ አይደለም ለናስቀምጣለን ስለዚህ ይሄ በሌለበት ሁኔታ አሁን ትርምስ ጊዜ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ሁኔታ አንዱ የህግ የበላይነት በየአካባቢ በተለይ አካባቢው አካባቢያዊ ያሉ የክልል መንግስታት ወያቀቷቸዋል ወይ ደግሞ ቸልተኝነት አለ ብለ ነው በከባቸው ቸልተኝነት መጠየቅ አለባቸው 
ሱች አይደለም በቀደም እዚ ላይ ለገጣፎ ለጋዊጠኛ አስተመተው ይለን ሊዘግብ ይሄደ ጋዊጠኛ በመታቱ ግለሰብ አይደለም መታሰብ አለበት ሰላለም ሄደው ቢመጡብኝ እኔን ሐሳብ እንዳላገኝ አድርጓል ብዬ የሐሳብ ነፃ የሐሳብ ነፃ የማግኔት ነፃነቴን እንደተጋፋው የመፍጥያቄ ነው ማለት ነው ጋዊጠኛ ስለዚህ ከነዚህ እንቅስቃሴዎች ብዙ የሚለይ አይደለም እናባት በፖለቲካ ድርጅት አሰራር ላይ ስለመጣ ነው እንጂ የሚለይ ያለ ህግ ብላይነት ዓለም አከበር ነው በየቦታው ይሄ ነገር ይፈጠረው የሚል ሐሳብ ነው እሺ አመሰግናለሁ አቶ ትግስቱ እንደው እስቲ አንድ ነገር ላንሳ አቶ ደጀኔ የእንበለና ያው ተጣርቱ እስከሚወጣ ፓርቲ ከፓርቲ ጋር በተገናኘ ነው ብለን መፈረጅ አንችል ይሆናል አሁን ላይ ያው ጊዜን ነው ሰለሱ ነገር ግን እንደው ህዝብ ተነስቶ የሆነ ቡድን ተነስቶ አደረገ የሚለውን ነገር ስናነሳ ከዚህ በፊትኛ سنጠይቅ የነበረው ዲሞክራሲ መስጠትም አንችልውን ዲሞክራሲ ነው ወይስ سنጠይቅ የነበረው መንግስት እንደዛ አደረገ ነፃነታችንን ገደበ እየተባለ ብዙ ሰው ያነሳ ነበር ያ መብትጁ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ግን ሌላው እንዳይንቀሳቀስ ማገድት ነበርበት ወይ እኔ አሁንም አሳቤ ወደ ወደ መንግስት ነው ለምን እኔ የኢትዮጵያን መንግስት መተቸት መቻል አለበት ወይ ማውቅ መቻል አለበት አመጣጣቸው እስራኤል የሚያደርጉ የሚያመሱ ነገር አለ ለህزب በራሱ ፍላጎት ይሄ ነው ይሄ ነው ብሎ እንት የሚሆን ብቻ ሳይሆን መንግስትም ለራሱ ፍላጎት የሚያሳካት አንድ ጉዳይ አላት ስፔሻሊ ለኢሃድክስን እንት እንሰነለው ከቻርተሩ ጀምሮ የሚያመስ ነገር አለ ከቻርተሩ ጀምሮ ማለት ሲያመስ ከዛ የሚያገኛት አንድ የራሱን ፌቨር የሚያደርጋል እ 97ም ያ ሁሉ በዛ ምርጫ መንግስ ከወደቀ በኋላ ያን ማዝሞብ ወይም የህزب ንቀናቀውን ኃይል የተከማቸውን ምንድን ያደረገው እሷውኑ ተጠቅሞ ያችን ጠለፋት የፖለቲካ መሰራረቅ የፖለቲካ ውጤት መሰራረቅ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አሁን እኔ መንግስት ነጻ ነው ወይ ከዛ እጅ አሁን ማንፈረጅ ከሆነ ወደ መንግስት መዞራችን የማይቀር ነው ለምን እንደው መንግስ ለውጣ አመጣ 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 ይሄኮ ጉራ እሱንም ልቡን ነፍቶታል ይሁን ምን እንደው ኡነት መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ ህግ ባለለበት ሀገር ውስጥ መከላከያ ባለበት ሀገር ውስጥ ፖሊስ ባለበት ሀገር ውስጥ አንድ የአንድ ክልል ዋና ከተማ ባለበት ውስጥ ክላሽ ይዙ ሰላማዊ ሰልፍ እሱም ሰላማዊ ሰልፍ ምን አይደል ነው ግን አበልቆ 100 እና 200 ህዝብ ያልሆነ ነው አይተናል እንት ነው ማለት ይሄን ማርገብ ወይም አታድርጉ አደርጉ ያለው ህዝብ ያላለው መንግስት ኡነት ከዛ እጅ ያጣል ወይ መንግስት እኔ ጥርጣሬ እዚ ነው ፕሮፌሰር ብራኑ ነው ሆቴል ታግዷል ነው የተባለው ከመንግስት በላይ ከመንግስት ስትራክቸር በላይ ከመንግስት አቀም በላይ ከሆነ ከሆቴሉ ፕሮፌሰሩን የሚያድን ተአመር ምንድነው ምን አይነት ተአመር ነው ሳጨው ከዛ የሚያድነው ይሄ ነው የህزب ኃይል ነው የህزب ፍላጎት ነው የማራ ህዝብ ባህሪ ይገልጻል ብለን መፈረጅ ያልቻልኩበት ዋና ምክንያት ማለት ፕሮፌሰሩን እዛ ታግቶ ተጠብቋል ህዝቡ እዚ ክላሽ ይዞ ወጥቷል ኡነት ይሄ አለ ወይ ስለተለው መንግስት ሆኖ ብሎ ከዛ የሚያገኛት ትርፍ አለ የሚመለው እኔ እንት ነው የሚመለው ሌላ እሱ ይቅር በአሁን የጦፈ በኦሮሞና በአማራ ማሐከል አለ በዚህ ትልቅ ቡድን ማሐከል እሳት መጫር ወይም ደሞ የሆነ ፈንጅ መቅበር ዋላ ማን ነው የሚጠቀሙ ከዛው ጥት ይዘን ጥት ተጠቃሚ ማን ነው ኃይል ያለው ኃይል ያለው ማን ነው መሳራ በእጁ ያለው መሳራ በእጁ ያለው ማን ነው የጎንደሩንም ይሁን የወልደጋውንም ይሁን ያረሩንም ይሁን የደቡቡም ይሁን የአፋሩም የሱማሌን ጠመንጃ ለመንግስት ጠመንጃ ይበልጣ ስለዚህ መንግስት 
ከዛ የሚያጨዳት ነገር አለ ይምል ጥርጣሬ ነው ካለሆነ የሕግ በላይነት እምንለው የሕግ በላይነት ሕግ ከተጣሰ ሕግን እናስከብረው በ ሶስ ነገር ነው የመጀመራ ፖሊስ ፖሊስ ሕግ ማስከበራ የመጀመራ አካል ነው የፖሊስ አቅም የማይችል ከሆነ የተወጣጣ የህزب ኮሚኒቲ የሚባለው ከህزب ጋራ የሚሆን የህزبና ፖሊስ ተባብሮ በመንግስት አካል እና ወደ ፍርድ ቤት የሚያቀርብበት ነው ይሄ ፕሮሰስ ተሰብሮ ከሆነ ይሄ ፕሮሰስ አለቀ ምንለው ከሆነ ይሄ ገበላይነት ምንለው በምን ያስፈጽማል በመከላከያ ወይም ደግሞ ኃይል ጉልበት አለ የሚባለው ለምን ከዚህ የበለጠ አደጋ ስለሚመጣ ማለት ኡነት ከመከላካያ አቀም በላይ ነው የዛንቀን ኡነት ከክልሉ ፖሊስ በላይ ነው የዛንቀን እንደዛማ ከሆነ አገር የሚያለም አማራ ክልል የሚባለው እንደ መንግስት የለም ለነለው እኔ ይሄ አይገባኝም በኢንፎርሜሽን ደረጃም እናየው አለ አብን ብለን ባንፈረጀው አብንና በያደን አንድ ላይ ሰራሉ እንዳም ሶስ መኪና ተሰን የሚያወሩት ኢንፎርሜሽን እንደምንሰራ በያደን አብንን ለማጠናከር ከፍተኛ ወጪ ባጀት የመደበለትና አብሮ የሚሰሩ ነው ምን የሚባል ኢንፎርሜሽን አለ ስለዚህ ሃያላለው በያደን እዛ በበሄር ለምን ተደራጁ አይደለም ለምን የበሄራቸውን አካይድ ማንኛውን ቡድን ነውን ህጋዊ አካል ሰውነት ያገኘው የሚሆን ግለሰብ ወይም ደግሞ አክቲቪስት ይሁን ለምን እንዲያደረከ ያደርሰ ይየው ለዛ ነው የታገለው ወደዚህ መምጣታቸው በጣም እና መሰግናቸዋል ግን ጣጥታ ማማስ ያ ለምን እንደሆነ ከመንግስት ጋር መንግስት እጃችን ጠምዝዞ ከያዘ አደጋ ነው ያለው ኦሮሚያ ምን እንደዛ ነው አንድ አንድ ፓርቲዎች ኦሮሚያ ውስጥ ይመጡና የኦሮሚያ ፓርቲ ውስጥ ይገቡና እጃቸው ተጠምዝዞ የ መማቻ ዱላ ይሆናል ስለዚህ እኔ አሁንም አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ይገለም እና ይለም ምን ይለም ይባላል ሶ እንዴ ሆነ ባህር ዳር ውስጥ ያለውን ጠመንጃ እንዴት አላስተበቀም ወለጋ ያለውን ጠመንጃ ሲያስፈታ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ገናኛለን